Hello, class. Hello, hello. Good evening. Hi, good evening. Good evening, teacher. Okay, here we go. So let's see. I already have 12 students. Yeah, son 12, muy bien. How are you? How was your day? Did you have a good day? Was it busy? How was it? Okay. Good evening, teacher. Hi, good evening. Bien, just let me get ready. Vamos a cambiar de diapositivas ahorita. Just give me a moment, okay? So I can get ready. Bien, here we go. Ya somos 13. Muy bien, estamos ya, creo que la mayoría. What were we practicing yesterday? Who can remember about the topic from yesterday? ¿Qué veíamos ayer? Dábamos introducción a un tema. The topic that we have in section number five. Actually, we were making like a comparison between two different tenses. ¿Qué comparábamos ayer? Present perfect. The present perfect versus what? Simple past. The simple past. Okay. What type of um verbs are we going to use with the simple past what type of verbs mm -hmm. qué tipo de verbos ocupamos con el simple past and what type of verbs Verb. are we going to use with Verbal the written perfect ya uh -huh, dígame Verbos en su forma pasada. Verbos en su forma pasada, ok. Regulares o irregulares. That's right. Y en el caso del present perfect, um, ¿cómo verbos... le llaman a esa, a esa conjugación de los verbos? Participio. Pasado. Participio. Participio. Past participio. That's right. The past participio. So. As you may see, if you go to the platform, there you are going to find a short video. Vamos a iniciar con ese video. I guess that is the correct time to go to the platform and to review the topic that we are going to cover today, right? Section number five. Here we go. This is your group. Okay. And here we go. So look, what are we going to cover today? As you may see, whenever we use the simple, well, no, the present perfect, we can have some expressions that we can include in this structure. Vamos a ver el uso de already, just, and yet, yet, okay? Vamos a ver cómo se ocupan con la estructura del present perfect. Here we go, class. Let's listen. Hi, in this lesson, we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. 
Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown. Someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay, interesting and very detailed information. So let's go back to this you have. one. We've equals have not. Hasn't equals on the person okay. we will talk about. Here we go. So as you may see, here we have like a definition or the clear idea about the usage of the present perfect. So when are we going to use the present perfect? Look. Here we have in the purple paragraph right here, the first explanation. When are we going to use the present perfect? We are going to use it when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Yesterday, I was making this comparison for actions that began in the past and they finished in the past. That is going to be the simple past. Acciones que iniciaron en el pasado y terminan en el pasado, eso es el simple past. Pero ¿qué pasa si iniciaron en el pasado? Oh, that's all right. Pero continúan en el presente. There is when we are going to use the present Perfect, because they still continue in the present. Podrían ser actividades, tal vez, rutinas, que iniciamos a hacer hace poco y continúan en el presente. For example, as you may see the first example, she has worked in the bank for five years. ¿Cuándo inició a trabajar en el banco? Clase. ¿Será que tenemos esa respuesta? She has worked in the bank for five years. ¿Cuándo inició a trabajar en el banco? Hace cinco días. Mm, five days or five, five years? Años. Or five años. Años. Oh, for five years. So años. five years ago. ¿Y cuándo va a dejar de trabajar en el banco? En We don't know. So, si se fijan, inició en el pasado y continúa todavía en el presente. ¿Ok? No nos está indicando cuándo va a terminar. So, that's why we are going to use this structure has, 
plus a verb in the past participle form. We have had the same car for 10 years. ¿Hace cuánto compraron el carro? O obtuvieron ese carro. When did they get that car? Hace 10 años. Hace, Hace 10, 10 años. años. Ah, en el pasado. ¿Cuándo van a cambiar de carro? We don't know. Miren, continúa en el presente y es indefinido. No sabemos cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo iniciaron sus clases de inglés? ¿O iniciaron ustedes a estudiar inglés? When did you begin studying English? When was it? Mm -hmm. well, for it was one years. Okay. Well, so well, you well. have been, I have been, he estado estudiando. Ah, pero aquí sería una acción continua. He estado estudiando. Pongámosle, I have studied English. ¿Cuántos años han estudiado inglés, dijeron? Años. Five, two, años? two years? Month. Six months? Pongámoslo desde no. de, de, el principiante uno. ¿Serían cuántos meses ya? Six, like six, six months? Or six. Five or six months. Six months. Uh, yeah. ¿Y cuándo van a terminar? ¿Será que sabemos? No. We don't know. So, as you may see, inició hace cuánto? Hace seis meses mm -hmm. y continúa. So, por eso es bien necesario y muy útil cuando nosotros incluimos información relevante. Oh, for six months. Por seis meses. Porque igual puede ser correcta la estructura. I have studied English. Pero no me especifica por cuánto tiempo, si es que ya termina de estudiar o no. Por eso es importante Incluir expresiones como años, meses, cantidades específicas. For five years. For ten years. Right. Ok. Primero uso del presente perfecto. Let's continue. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Right. Example. She has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. Okay, another When we example. want to make reference to an unfinished temporary period of time. Okay, let me stop here. When we want or when we make reference to an unfinished, I need you to notice this expression. Unfinished temporary period of time. No terminado, es algo temporal. Es bien similar al anterior. Inició cuando? En el pasado. No se ha concluido. Significa que continúa en el presente. Pero ¿cuál es la diferencia? What is the difference? That in this case is temporary. Sabemos cuándo va a concluir. Aquí sí, miren. I have worked hard this week. ¿Cuándo iniciaron a trabajar duro? Tal vez en un proyecto, en alguna actividad. When was it? Al inicio de qué? De esta semana. ¿Será que sabemos cuándo va a terminar esa actividad? Yes or no? Yes. Probably, right? Al final de la semana, creo que me indica, I have worked hard this week. O incluso, me está indicando que ya concluyó. Trabajé duro. He trabajado duro esta semana. Está dando finalización a la actividad. It has rained a lot this year. It has rained a lot this year. Miren, es temporal. Llovió mucho este año. No sabemos si el siguiente año va a pasar lo mismo, pero este año llovió mucho. ¿Ok? We haven't seen her today. No la hemos visto ahora. Probablemente mañana sí la vemos. 
Probablemente no, ¿ok? Pero sabemos que al final de este día no vimos a esta persona, ¿ok? Entonces aquí denota un tiempo ya definido. Podemos hacer referencia cuándo va a finalizar la acción o me indica la expresión al momento que yo ya la terminé. Next one. Let's see what we have then. Let's listen. I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. Okay, but let me make a correction right here. Aquí no necesitamos esta letra C. Action solo lleva una C, okay? It's not double C, it's just one. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. Miren acá. ¿A qué le llamamos repeated actions? ¿Cómo podríamos definir esta categoría? Repeated. O acciones que se hacen frecuentes o se hacen seguidas. ¿Y cómo le llamamos cuando hacemos repetidamente algo? Por ejemplo, ¿Cómo? ir al trabajo todos los días. Rutina. Rutina, me gusta rutina. muy bien. Es una rutina. Acciones repetidas en un periodo específico. Between the present and the past. For example, I really love that movie, you know? They have seen that film six times. No sé si les pasa a los que tienen hijos pequeños que cuando les gusta una película o un video en YouTube, ¿qué pasa? Lo ven muchas veces que hasta perdemos la cuenta, right? So we have mm -hmm. seen. ¿Por qué no podemos decir él vio esa película seis veces. Porque cabe la posibilidad que no solo sean six times, tal vez twelve times, twenty times. We don't know. So, we have seen that film six times. A mí me pasa muchísimo esto, ver películas con mi, con mi hijo. Tiene siete años. Le encanta ver hasta cinco o seis veces la misma película. Imagine. Look, we have eaten, we have eaten at that restaurant many times. Si es cierto, tal vez ni siquiera recordamos cuándo fue la primera vez que comimos en el restaurante. Pero igual, existe la posibilidad que sean acciones repetidas. Look, many times, ni siquiera tenemos una cantidad específica. Many times. Por ejemplo, ¿cuántas veces han visitado? ¿Qué lugar les pongo? La playa El Tunco. How many times have you visited El Tunco Beach? ¿Cuántas veces han ido? ¿Cuántas veces han visitado El Salvador del Mundo? Probably. How many times have you been at your favorite restaurant. ¿Cuántas veces han escuchado su canción favorita? How many times? You know? Tal vez no tenemos la cuenta específica. That's why we say many times. Right. Preguntas en esta slide. Questions about this. No? Ya llevamos cuántas. ¿Cuántas definiciones o cuántas acciones específicas para usar el present perfect? How many actions have we seen already? Three, three actions. Tres razones específicas o tres referencias de cuándo usar el present perfect. Let me see. Let's continue. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Okay, and the last one. When timing is not relevant or it is unknown. No se sabe cuándo pasó. Alguien se ha comido mi, mi sopa. ¿Cuándo será que pasó? ¿Será que pasó hace un minuto? ¿Pasó ayer? ¿Pasó...? ¿Sabemos cuándo pasó la acción? ¿Cómo toman esta oración ustedes? Someone has eaten my soup. 
¿Es relevante saber a qué horas exactamente se comieron mi sopa? Not really. No, no me interesa sí, sí. saber. Tal vez la relevancia sería quién se comió mi sopa. Pero no en sí el tiempo. Entonces, hay acciones que no es relevante saber el tiempo en que sucedió. Right? Because it's not relevant. Right. Questions about this one. If not, let's continue. Here we go. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yes. Yeah. Okay, let me stop here. We have the use of already. Already, we are going to use this expression mostly with the present perfect, you know? We can also have like the same expressions with the simple past, but it's not that common. It's tan common. It's más common con el present perfect. And it usually goes after the auxiliary verb have, has, and before the main verb. Podemos tenerlas en expresiones afirmativas como este ejemplo. Look, we have already had our breakfast. Ya tuvimos nuestro desayuno. Ya desayunamos. When are you going to do your homework? But I've already done it. Pero si ya lo hice. Entonces, already es una acción que ya sucedió. Va posicionada después del auxiliar y antes de el verbo principal. Right. Let's continue. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples. Has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay. ¿Qué les dije de already? Acciones que sí pasaron. Segurísimo que sí pasaron. But in the case of yet, it means that something that we expected probably has happened or not. So we usually place this expression at the end of the questions, at the end of negative expressions, or at the end of um, affirmative expressions too, right? Miren acá. Well, not, not affirmative. In affirmative is already. So have the post arrived yet? Ya llegó el post? Have you done your homework? Ya hiciste su tarea? Mm, not yet. Es bien común ver que muchas veces cometemos este error. Ponemos no, yet, no. Aquí, es, aquí sí es necesario agregar el not. Not, please. No podemos decir no yet. Aquí se esconde N O T. Not yet. Ok. Y no hay una coma para escribirlo. Eso sería en el caso de spelling. Dígame, Wendy. Good evening, teacher. I Hi, good have evening. a question. Yes, please. Um, yet, uh, what is? Yet, de en sí, la palabra sería. ¿Cómo la traduzco? ¿Como un ya? Tal vez. ¿Ya okay. llegó? ¿Ya Aquí está listo? Decimos, not yet es como no, no está listo. No, ¿Como no, no o todavía no? ¿No? Todavía. Como todavía ah. un ya. Ok, teacher, thank you. Uh -huh. Has the post arrived? ¿Ya llegó? Es un oh, yes, aún. es como un complemento de la pregunta. Yes, question. ¿Quién me dijo por ahí? ¿Un comment or question? No. Ok. Vale, aquí esto sí, porfa. Spelling. Sería not seguido de yet. No hay ninguna coma que me lo separe. No. Y es necesario agregar la T. Not yet. En el caso, si fuera afirmativa mi respuesta, ya hiciste su pregunta. 
tu pregunta, tu tarea. ¿Cómo la respondo? Have you done your homework? Yes, aquí se ocupó la estructura. I. ¿Cómo respondo? ¿Con qué auxiliar respondo? Yes, I. Uh, yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Uh -huh. Y aquí no es necesario ocupar el yet. O oh, podríamos decir, I have already done. Sí, ya la hice. I have already done. Yet solo se ocupa para interrogativa y para negativo. Ok. Already sí es más usado para afirmativas y para responder cuando algo sí ya pasó. Ok. So let me see. What time is it class? Questions about this one. It's 8.30. Oh, wow. So it's already time to check the attendance list. Ya nos toca chequearla. I guess we have like similar examples in the platform. Vamos a tratar de responder eso ahorita. Right. So here we go. Andrea Gabriela Maravilla. Andrea Gabriela Maravilla. Wow. Chicos, la mayoría ya terminó su plataforma. Congratulations. No sé hasta cuándo está actualizada esta. Ya les voy a mostrar cómo se nota para que nos motivemos, chicos. Wow, congratulations. Miren, este es como un actualizado you, que nos comparte tiempo en tiempo y from time to time, right? Los que están en verde, ¿qué creen que significa? Congratulations. Muy bien, chicos. Ahí estamos. Excellent job. So, here we go. Okay, vamos a tomar la asistencia ahorita. What day is it today? Let me see, Tuesday, right? Tuesday. Tuesday, December 6th. Okay. Okay, Andrea Gabriela Maravilla. Carlos Edgardo Cruz. Carlos Present. Edgardo. Muy bien. Presentation. Excelente. Here we go. Carmen Lisette Santillana. Claudia Rebeca Orellana. Claudia Rebeca Orellana. Edwin Edgardo Alarcón. Present. Excellent. Esmeralda Isabel Vázquez. Esmeralda Isabel Vázquez. Present teacher. Okay. So, just give me a second, okay? I don't know what happened. Mi cámara desapareció. Just give me a second. Present teacher. I'm sorry. Okay, okay, I'm back. I see ya. I don't know what happened to it. 
Right, so here we go. Edwin me dijo present, right? He said present. So Esmeralda yes. Isabel Vázquez, thank you. Francisco Antonio Calderón. Present teacher. Excellent. Genesis Ariel Pacheco. Okay, Genesis. Ivan Ibrahim Ramirez. Here I am, teacher. Okay, excellent. Jennifer Tatiana Gutierrez. Present teacher. Excellent. Jorge Alberto Rivera. Present teacher. Excellent. Thank you, Jorge Alberto Enriquez. Present. Jose. Okay, Jose. Jose Alexander Hernandez. Present. Excellent. Karina Alejandra Aquino. Karina Alejandra. Carla Lisette Martínez. Present teacher. Excellent. Carla Stephanie Rivera. Present teacher. Okay, Carla Catherine Iracema Villalta. Present. Thank you, Leticia de Flores. Present. Okay, Linda Beatriz López. Present. Okay, Linda Luis Eduardo Méndez. I'm here. Okay, Mayra Semana Guevara. Present teacher. Excellent. Maria Dolores Garcia. Present. Okay. Maritza Elizabeth Rojas. Present teacher. Okay. Melissa Stephanie Linares. Present. Excellent. Romeo Vladimir Rosales. Present teacher. Excellent. Wendy Paola Lopez. Wendy Paola Lopez. Present teacher. Okay, great. And Jessica Esmeralda Martinez. Present teacher. Okay, Jessica. So here we go. Bien clase. Ya dijimos already and yet. Yet, tomémoslo como negativas, interrogativas. Right? Y les decía que también tenemos el uso de just, que es muy común con esta estructura with the present perfect. Just. And what else? It is very common whenever we use short expressions or the contractions. I've. Yo, you've, we've. It's muy común usar las contracciones también. So, let's go to practice. Veamos la práctica que tenemos para ahora. Look what we have here. I need you to express this with the present perfect. Mm, this one. Look, how many times have you done these things in the past week? Miren lo que dice acá, in the past week. ¿Qué significa? Que podría repetirse en el presente. Okay. So how many times have you done these things in the past week? Write your answers, then compare with a partner. La primera que tengo acá es cook dinner. ¿Cómo redacto mi pregunta y cómo hago mi respuesta afirmativa o negativa? Here we go. Make the question. How do we make the question craft? ¿Cómo hago la pregunta para esta? Auxiliary. Have subject you. What do we need to have then? The verb in the past participle form. ¿Cuál sería el pasado participio de cook? Cooked. Okay, have you cooked? And then we have a complement. Have you cooked dinner? In the past week. Cocinaste o has cocinado la cena durante, pongámosle durante, o en la, la semana pasada. ¿Cómo sería mi respuesta afirmativa? Uh, 
Yes, yes I, have. I have to. Okay, I have short form o la forma completa. Yes, I have cooked dinner. Y podemos decir once, twice, three times, four times, five times. Like in the examples. I have cooked dinner five times. Y hago referencia a las ocasiones o repetidas ocasiones que lo he hecho. So, Will be anytime? Okay. Oh, yeah. If you don't want to be specific, yes, of course. That's it. So, quedémonos con la oración afirmativa. O, oh, depende, si no lo han hecho, vamos a decir, I have not cooked dinner this week. Quédense con la oración afirmativa y la negativa. Yo les voy a ayudar a construir las preguntas cuando volvamos. ¿Cuántas oraciones van a hacer? Look. Six. You already have number one in the example. So remember the structure that we are going to use. Subject plus the auxiliary verb have or has plus the verb with the in the uh, past participle form. And after that, we need to have a complement, right? Questions about this exercise. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Escriban sus respuestas, nada más. Afirmativas. Dígame. Yes. Can you repeat that again, please? I didn't get it. Con esos verbos es que vamos a hacer las oraciones. Exactamente. Lo que tienen que hacer es conjugarlos. Conjugarlos en el pasado participio. Ok. Here we go. Let me send this picture right now. Did you get a picture? Ya le llegó. Did you get the picture? Yes, now? Yes, yes, yes teacher. teacher. I have already received the picture. Yes, tell me. Pregunta. Antes que nos veamos a las salas. Ok, muy buena pregunta la que me hacían. ¿Con qué verbo vamos a trabajar? Y son estos exactamente. ¿Cuál es el past participle del verbo cook? Cook. Cook. Wash. Past wash, participle. Wash. Ay, ¿Cómo es la pronunciación correcta? Wash. ¿Otra vez? Wash. 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 Mm -hmm. Listen. What is the past participle of listen? Listen. listen. Okay. E. Don. Do. Don. Don. Go. Yes. Ah, the past participle. Go. Gone. Clean. 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 Ah. ¿Pueden identificar los regulares e irregulares? ¿Se yes, acuerdan teacher. cuáles son los regulares? Los que les agregamos. Y e e right. e so, vamos, Solo ayúdenme. Solo puedo ir regular, ¿Cuáles son los regulares en este ejercicio? No. The first one, the third one. First one. Wash. Wash. The second one. Who, wash, How about this listen, one? Listen. And, and clean. And cleaned. Uh -huh. yes. Ahí ya les ayudé un montón. Así que solo averigüen do and go. Son irregulares en el past party. Here we go, class. Veamos cómo nos Let's go. Time to work.
Sí, pues, la segunda. Ajá. Wash the dish. Have you wash? Wash the dishes. Okay. Wash you. Sería como en forma de question. Wash. The dish. Maya, la número number three. Listen to music. Entonces esta sería. I. La segunda como para complementar le podemos poner ahora. Today. Esta semana. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Have no. you washed the dishes today? Uh -huh. Number three. Number three sería listen to music. Entonces aquí podríamos ponerle quizás como sujeto. Podríamos ponerle. Quiero ver. Listen to music. I have. I. Podríamos poner el sujeto. ¿Has escuchado música el fin de semana? Ah. Pero es que como, acuérdense que vamos a poner el... Ajá. Podemos hacerlo también con, 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 con una tercera persona. Ajá. Has she o has he. Es correcto. Mm. Uh -huh. Has he listened to music this Exacto. week? Okay. ¿Cómo quedó? Has she, she listened? Okay. Listen to music this weekend. Eh, sí. sí. Yeah. Okay. Sino que aquí en todas vamos a utilizar. Eh, utilizaríamos o, o en base a nosotros, si ¿sí? esas acciones las basadas en, en, en nuestro pronombre, digamos, en ahí. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si sale bien como solo la respuesta. En cuanto a la número dos, I have, uh, I, I have washed the dishes every day. Yo lavo los platos eh, todos los días. No sé. Es que wash, cuando usted ya habla con y le agrega el, eh, el auxiliar, have está hablando el pasado participio y have significa e. O sea, por ejemplo, usted quiere decir yo he lavado los platos ayer, por ejemplo. No puede decir I wash the dishes. Eh, um, day, cambiaríamos eso? entonces. Sí, yo puse every ajá, day. Ajá. poner eh, eh, yesterday in the. Ah, no, 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 perdón, ejemplo. perdón. Sí, está bien. Sí, está bien. Yo había escuchado mal. Sí, porque usted ha dicho yo he lavado los platos hoy. Así está bien. O sea, yo había escuchado mal, perdón. La... Se le cambiaría yo a, a today in the dinner para poder decir. Ya lo hice eh, ahora en la noche. La cena. O sea, sí está bien, sí está bien la acción, porque de eso se trata el present perfect, que eh, esté en el pasado, pero todavía tenga acción en el presente. Entonces sí está bien, porque usted ha dicho que ha lavado los platos ahora. O sea, puede que los lavó en la mañana, en el mediodía y hoy en la cena, pero sí lo ha hecho, a eso se refiere. No está sé bien, qué tienen ustedes eso. también, si está bien, le corregimos algo. O, o, no, o... compañera, está, está bien. No, está, A mí está, sí, está sí bien, me gusta. Está bien formulada la oración. Está bien, está formulada, sí, está bien. En el caso de la número tres, podríamos ponerlo así. I have listened to music in English uh, this morning. Listening, no. 
Eh, tendría que ir empezado. Sería listen. Listen. Ah, ok. Listen. Ahí va a usar ed o de la, incluso en la pronunciación. Listen. Ah, ok. I have listened to music ah. in this, uh -huh. um, this morning. Pero usa la auxiliar. ¿Cuál? Sería, I have listened. I have listened. Yo he escuchado. Ah, ok. Yeah. To English, English music in the morning. Ajá. Uh -huh. Listen. Ah, bien. Eh, repeat ahí donde sería I have listened to music English o English. Hi guys, do you have questions? Did you finish already? Okay. Okay. ¿Cómo se puede usar la cuatro? Number four, let me see. Ok, number four, do the laundry. Ah, ¿qué, ¿Qué pasa con la número cuatro? What's going on with number four? Es como... ¿A qué se refiere la expresión? ¿Será eso? Sí. Ah, muy bien. Cuando decimos do the laundry, eh, se refiere a lavar ropa, pero no podemos traducirlo literal. Nunca vamos a decir... Wash the clothes. No, sería muy literal. Entonces, por eso decimos do the laundry. Es lava ropa. I have done, I have done the, the laundry. laundry. Ah, ya lavé la ropa. Y podríamos incluso decir I have done the laundry already. Ya lavé la ropa. I have done. Pero como nos pregunta en las semana pasada. ¿Cuántas veces lo has hecho en la semana pasada? So I have done the laundry y decimos ¿cuántas veces? Five times. Cinco veces. No nos preguntan de ahora, sino como un tiempo más largo la semana pasada. Here we go. Excellent. So it's time to go back. Vamos ya a volver a comparar. Because time is almost over. Here we go. Okay, time to come back and let's wait for your classmates. Here we go. Okay, did you finish? Bien, faltan todavía algunos. No se salen de la sala. Bien, miren, escuchaba varias opiniones. I was listening to you while you were uh, working in this exercise. Me gusta la forma en que analizan, you know, pero no se compliquen. Acá nos decía uno. Look, have you done this thing la semana pasada? O sea, nos da como un margen muy grande de tiempo. During the last week, and if you continue doing those activities in the present time, this week, right? Así no nos limita tanto. Cuando nos referimos in the past week, we can use expressions that we can easily count. Or if we don't remember about the time that we have done an activity, what expression are we going to use? Many times. Es un tiempo, un periodo de tiempo muy largo. Entonces podríamos contar o no contar las veces que hemos hecho una acción. Number one. How do you make the question for number one? ¿Cómo redactamos la pregunta para la número uno? Volunteers. Anyone here 
who wants to make the question for number one? Cook, Dina. ¿Cómo preguntarían cuántas veces has cocinado la cena? Haciendo referencia a la semana pasada. Okay. How do you make that question? Who can make the question? If not, let me see if Luis Eduardo wants to try. Do you want to try, Luis? Make the question. Hagamos primero la pregunta. Make the question. Okay. Uh, have you cooked dinner in the past weekend? Week. Okay, veamos cómo era eso. Have you? How you cook dinner in the past week? Okay, have you cooked? Cook dinner in the past week. ¿Será que hay otra forma de preguntar esta clase? Sí, uh -huh. Podría ser how many you have cooked dinner past. There we go. <laughs> How many times have you cooked dinner? What is the compliment? Have you cooked dinner in the past week, right? Yes. Wow, it's very long. Pero saben que la número dos, number two, ahí ya nos pide how many times. Ya solo respondo con datos específicos. How about the first one? ¿Qué pasa con la primera? It's, uh, it's, a yes, it's a yes, no question, right? The first one. Yes. So I can say yes, I have. No, I haven't. In the case of this one, because it is like, well, actually it is a WH question. We have like um, the chance of giving like this type of information. Five times, six times, many times. Depende de cómo ustedes la redacten, así va a ser su respuesta. Utilicemos la dos. How many times? ¿Cuántas veces lo han hecho? Here we go. Maritza, how many times have you cooked dinner in the past week? How many times? Elizabeth Rojas, Maritza. Okay, teacher. <laughs> Don't worry. Sé que puede hacerla. I know you can do it. How many times have you cooked dinner in the past week? Hmm. How many? I uh -huh. have cooked. ¿Cuántas veces ha cocinado la cena? Ah, uh, five times. Five, también, five eh, times. Um, uh, no, number one. Number okay. Two. Yo le hago la pregunta y usted la responde. How many times? Esta pregunta. Have you cooked dinner in the past week? I have um, cooked dinner um, in the ¿Qué información estoy pidiendo? How many times? ¿Cuántas veces ¿Cuántas he cocinado veces? la cena? Muy bien, entonces ya me dijo I have cooked dinner. ¿Qué nos hace falta? Tiempo. La cantidad, la cantidad de veces que lo he hecho. So, how many times have you oh. cooked dinner in the past week? Four times. Okay, I have cooked dinner four times. Interesting. Linda, how many times have you cooked dinner in the past week? I have dinner... I had cooked dinner every week. Every week or every day? Cocinado la cena todos los días. Every every day. Wow, every day. Very hard. In your case, preguntémosle a los chicos, a ver qué nos dicen. Carlos Edgardo Cruz. 
How many times have you cooked dinner in the past week or weeks? I have cooked dinner one, one time. Just one time, wow. <laughs> Genial, preguntémosle a alguien más, a otro chico. How about you, Francisco Antonio? How many times have you cooked dinner in the past week? I have cooked dinner twice in the last week. Twice in the last week. Excellent. Pregunta número dos. Let me see what we have. Washed the dishes. Veamos cuántos han lavado los platos en las semanas anteriores o semana anterior. How many times have you washed the dishes in the past week? Ivan, Ivan, how many times have you washed the dishes in the past week? I have washed dishes uh, like uh, five times. Wow, five times. Interesting, five times. How about you, Romeo? How many times have you washed the dishes in the past week? I forget the negative form. <laughs> ah, muy bien. Ayudemos de clase. ¿Cómo decimos? Yeah, I, no I he lavado. Vamos. I know you can do it. <laughs> I'm sorry. Don't worry. No, I haven't. Está la clase. I ¿Cómo? have not. Decimos entonces, como me están preguntando, ¿cuántas veces? ¿Cómo decimos ninguna? Ninguna vez. Anytime. Anytime. Ay, qué pequeño veo. No sé si soy solo yo, but it's too small. I don't like it. So I have not. I have not, or I have not. Ah, yeah. Y luego I seguimos. Have not wash, wash the dishes. The dishes. Y the podemos last ponerle week. Ajá, in the last week. Okay. Thank no, you. Lo, no I have not washed the dishes. Right. Okay. How about this one? Esa también creería que es negativa. I don't know, right? Gone to a restaurant. Ido a un restaurante. How many times have you gone to a restaurant, restaurant in the past week? Let me see. I don't know if it's Edwin Elgardo is in the class. It keeps it still in the class. If not, let me ask Leticia I did. How many times have you gone to a restaurant? I have not gone, gone to a I, restaurant. I haven't gone to a restaurant in the past week. No he ido. Entonces, clase, ¿cómo traduciríamos entonces la estructura del have? Y más el verbo en pasado participio. Como he comido, he leído, he dormido, he visitado. El have se traduce como he. Para la primera persona. ¿Qué pasa con la tercera persona? ¿Cómo lo traduciríamos? A. Ella ha visitado cinco veces. El ha. Eh, hecho la tarea entonces esa es la estructura de have, así se traduce entonces piense que a mí cuando estaba aprendiendo esa estructura me sirvió bastante saber cómo la traducción de la estructura porque si yo lo puedo manejar en español lo manejamos perfectamente entonces es como pasar la estructura a inglés solamente right si se fijan hicimos la introducción de already and yet. Y vamos a tener esa práctica mañana como primer, eh, primer ejercicio. Solo nos queda pendientes el uso de already and yet y el uso de for and since. But we still have two classes. Questions about the present perfect. Para finalizar, teníamos cuatro. Eh, no definiciones, sino 
how can I say this? Cuatro tiempos en cuando yo voy a usar el presente perfecto. ¿Quién nos recuerda? El video que vimos, the first video that we were watching. Acciones, ¿qué? ¿Qué pasaba? ¿Iniciaban cuándo? In the past. En el pasado. In the past. Wow. ¿Y qué pasaba? And then finish on the present. No sabía en the present. Mí. Ok, ok. How about the second one? La segunda. Quiero ver qué tanto recuerdan. Second one. And we make reference to a unfinished tempor temporary. 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 Por ejemplo, acciones como this week, this day, acciones que son específicas. Las primeras, he vivido en El Salvador por 30 años. No sé si algún día me voy a mover de país. Acciones que no se sabe cuándo terminan. Número dos, acciones que sé cuándo terminan. This week, this day, this month. Número tres, cuando uso el present perfect. Actions that, ¿quién se acuerda? Clase, tomen nota. Habían unas que son irrelevantes. No me interesa saber el tiempo en que sucedió. Repeated Esa era la última forma. Action. Ajá. Actions what? Rutinarias. There we go. Thank you, Carla, Stephanie. Repeated actions. Acciones que se repiten rutinarias. Pongan palabras claves para saber cuándo utilizar el present perfect. Ok, so. Time is over, class. It was a pleasure to have you here today. We are going to recap the same information tomorrow and have an extra practice, okay? You did a great job today. See you tomorrow, class. Have a good night. Thank, Thank you. Tomorrow. Good night, teacher. Bye-bye. Take care. Thank you. See you. Good night, Bye. teacher. Good night to you. See you tomorrow, guys.